ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் தேர்ட் யூனிட்டில் ரெண்டு டாபிக் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது எதெல்லாம்னா ஒன்று வந்துட்டு மில்னிஸ் தாம்சன் மெத்தர்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது என்னொன்று வந்துட்டு இந்த பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருந்து கண்டிப்பாக எல்லா செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைன் தி பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் விச் மேப்ஸ் தி பாயிண்ட்ஸ் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஐ கமா மைனஸ் ஒன் ஆன் டு தி பாயிண்ட்ஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஐ கமா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஐ ஹென்ஸ் ஃபைன் தி இமேஜ் ஆஃப் மாடலஸ் இஸ் அட் லெஸ் தேன் ஒன் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இசட் பிளேனில் உள்ள மூணு பாயிண்ட்டும் தான் இது இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக இசட் ஒன் செகண்ட் வேல்யூ இசட் டூ அண்ட் தேர்ட் வேல்யூ இசட் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் டபிள்யூவில் உள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு செகண்ட் வேல்யூவாக டபிள்யூ டூ அண்ட் தேர்ட் வேல்யூ வந்துட்டு டபிள்யூ த்ரீக்கு வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் இந்த இசட் அண்ட் டபிள்யூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாமலே ஜஸ்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஐ மைனஸ் ஒன் ஆன் டு தி பாயிண்ட்ஸ் ஐ கமா சீரோ கமா மைனஸ் ஐ இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ தான் இசட்டோட வேல்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் செகண்டாக கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு டபிள்யூவில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட இமேஜையும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி இசட்டோட வேல்யூஸ் அண்ட் டபிள்யூட வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இதில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டபிள்யூக்கு பதிலாக இசட் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் ஆல்சோ இதில் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டபிள்யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுதா அடுத்தது டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ இந்த ஆர்டரில் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டபிள்யூ தான் அடுத்தது இந்த டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ வந்துட்டு டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் தட் இஸ் டபிள்யூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் டபிள்யூ டூ அப்புறம் டபிள்யூ ஒன் ஓகேவா இதே போல தான் இங்கேயும் இருக்கும் இதில் இந்த டினாமினேட்டர் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருக்கு பதிலாக டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ தென் இன்டூ டபிள்யூ த்ரீ மைனஸ் டபிள்யூ இப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் பட் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் டினாமினேட்டரில் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் எழுதினீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டினாமினேட்டரையும் இதே ஃபார்மில் தான் எழுதணும் தட் இஸ் இதில் டபிள்யூக்கு பதிலாக இசட் போட்டால் என்ன வருமோ அந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் தான் இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகேவா எப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பைலீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிடணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் வேல்யூஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ அப்புறம் இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனில் டபிள்யூ இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் கலெக்ட் பண்ணணும் டபிள்யூ இல்லாத ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் ரைட் சைடில் கலெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபைனலாக நம்ம டபிள்யூக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டபிள்யூவை மட்டும் இடது சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூ எல்லாம் ரைட் சைடில் எடுத்தோம்னா நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ A is at plus B divided by C is at plus D. In the formula, we have an answer. This is the bilinear transformation. This is A, B, C, D is a complex constant. Okay, wow. Just three steps, we have a bilinear transformation value. In the second part, we have a lot of modulus of Z less than 1. Okay, wow. And sometimes, in the type problem, in the six values, we have one or two values, infinity, we have to get rid of it. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ த்ரீக்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி ஏதாவது வேல்யூஸ் இன்ஃபினிட்டி வர நேரம் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலில் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் என்னென்னா இந்த டபிள்யூ த்ரீ வரக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஜஸ்ட் ஒமிட் பண்ணிக்கிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட்
இப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் இசற்று வரக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸை ஓமிட் பண்ணிடணும் இதில் இசற்று வரக்கூடிய ஃபேக்டர்னால் இதுவும் இதுவும் தான் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இசட் டூ ஒன் இசட் த்ரீ டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ அஞ்சு வேல்யூவையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு தென் க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டபிள்யூக்க வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ரிக்வர்ட் பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸில் எதுவுமே இன்ஃபினிட்டி இல்லை அப்படின்னாக்க இதில் ஒரு டேமே நீங்கள் ஒமிட் பண்ணக்கூடாது எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் புரியுதாம்மா இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு இசட்டோட வேல்யூஸ் அண்ட் டபிள்யூட வேல்யூஸ் ஒன்றுமே இன்ஃபினிட்டி இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிடணும் தட் இஸ் இதுதான் அந்த பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா அண்ட் இதில் வரக்கூடிய டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இங்கே வந்துட்டு இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீயோட வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது இது வந்துட்டு டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீக்கு வேல்யூ ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் அப்படி எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் இங்கே லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களாம்மா இதை ஆர்டினரி மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் தட் இஸ் இதில் செகண்ட் ஃபேக்டரில் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ இருக்குதா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஐயை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா டபிள்யூ ஐ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரில் ஜீரோ மைனஸ் ஐ இருக்குதா தட் இஸ் மைனஸ் ஐனி கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் ஐயை இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு மைனஸ் ஐ ஒமேகா மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதே போல் தான் ரைட் சைடில் உள்ள நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் உள்ள ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸை ஜஸ்ட் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு அண்ட் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அடுத்து இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு கூட இல்லை இங்கே செகண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்தது எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இங்கே உள்ள செகண்டும் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஐ ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் ஐ கிடைக்கும் சிமிலர்லி இங்கே உள்ள செகண்ட் அண்ட் இங்கே உள்ள செகண்ட் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இதே போல் தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள டேம் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டினாமினேட்டர் இது வந்துட்டு ரைட் சைடில் உள்ள நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அகெயின் ரெண்டு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதா ஸோ இங்கே மறுபடியும் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட இல்லை இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அப்புறம் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டையும் இங்கே உள்ள செகண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் அடுத்து இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு கூட இல்லை இங்கே உள்ள தேர்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டில் எழுதணும் சிமிலர்லி இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டையும் இங்கே உள்ள லாஸ்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டரில் உள்ள செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட் கூட இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு ஒன் தானே இருக்குது ஸோ இந்த ஒன்றை கொண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா சிமிலர்லி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அதே போல் ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கணும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் நிறைய டேம்ஸ் காமனாக இருக்குது காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒமேகா இசட் ஐ இதே டேம் வந்துட்டு இங்கேயும் செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சிமிலர்லி அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டபிள்யூ இன்டூ ஐ ஸ்கொயர் இதுவும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டபிள்யூ ஐ ஸ்கொயர் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் அதே போல் இங்கே ஒரு இசட் ஐ இருக்குதா இந்த இசட் ஐயும் ரைட் சைடில் உள்ள இசட் ஐயும் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டண்ட்டாக மைனஸ் ஒன் அதுவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக மைனஸ் ஒன் அதுவும் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் இங்கே ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸில் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னுட்டு ரெண்டு பிளேஸில் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் ஐ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பிகாஸ் ஐ அப்படின்னாக்கா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ஐ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும
அண்ட் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் மைனஸ் டபிள்யூ செட் மைனஸ் டபிள்யூ செட்னு ரெண்டு டைம் இருக்குதா ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ டபிள்யூ செட்டாக மாறிடும் அண்ட் அடுத்ததாக ரெண்டு டேம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே டபிள்யூஐ இங்கே ஐ டபிள்யூ ரெண்டும் சேம் தான் இந்த டபிள்யூஐயை நம்ம ஐ டபிள்யூனு எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஐ டபிள்யூ மைனஸ் ஐ டபிள்யூனு ரெண்டு டைம் இருக்குதா ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஐ டபிள்யூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சிமிலர்லி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இசட் ப்ளஸ் இசட்னு ரெண்டு டேம் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டூ இசட் தென் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐனால் மைனஸ் டூ ஐ ஓகேவா இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மைனஸ் டூ டபிள்யூ காமனாக இருக்குது அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் டேம் இசெட் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஐ இருக்கும் அண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் டூ காமனாக இருக்கிறதுனால அதை அவுட் சைடில் எடுத்துட்டு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் உள்ள டூவை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம டபிள்யூக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்படின்னாக்கா டபிள்யூக்கு வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் டபிள்யூவை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூ எல்லாம் ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி ரைட் சைடுக்கு நியூமரேட்டர் இசட் மைனஸ் ஐ அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த மைனஸும் இந்த இசட் ப்ளஸ் ஐயும் ரைட் சைடில் வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் எல்லா டேமும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் அப்படி நியூமரேட்டரில் கொண்டு இது கூட இல்லை ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படி இந்த மைனஸை கொண்டு நியூமரேட்டரில் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த நியூமரேட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் இசட் தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஐனா ப்ளஸ் ஐ இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் டபிள்யூவோட வேல்யூ தட் இஸ் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஏ இசட் ப்ளஸ் பி பை சி இசட் ப்ளஸ் டி இந்த ஃபார்மில் இது இருக்குதா ஸோ இதுதான் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம செகண்ட் பார்ட்டுக்கு போயிடலாம் செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா மாடலஸ் இசட் லெஸ் தான் ஒன்னுங்கிற இதோட இமேஜை கண்டுபிடிக்கணும் மாடலஸ் இசட் லெஸ் தான் ஒன்னுங்கிறது இசட் பிளேனில் உள்ள ஒரு க்ளோஸ்ட் ரீஜியன் தட் இஸ் இது வந்துட்டு யூனிட் சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி உள்ள போர்ஷன் இதோட இமேஜ் வந்துட்டு டபிள்யூ பிளேனில் இருக்கும் தட் இஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இதில் இசட்டோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவியில் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் இதோட இமேஜாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த மாடலஸ் இசட் லெஸ் தான் ஒன் இதோட இமேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு இசட்டுக்கு வேல்யூ தேவை பட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நமக்கு டபிள்யூக்கு வேல்யூ தான் தெரியும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம இசட்டுக்கு வேல்யூவை அடுத்ததாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் ஜஸ்ட்டு கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இசட்டுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி நம்ம கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் லெஃப்ட் சைடில் இந்த டபிள்யூவை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் தட் இஸ் டபிள்யூ இசட் ப்ளஸ் ஐ டபிள்யூ அண்ட் ஆல்சோ இங்கேருந்து நம்ம இசட்டுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் இசட்டையும் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து நம்ம இப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் இதில் இசட் இல்லாத டேம்ஸ் எல்லாம் ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடணும் இசட் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வைக்கணும் அப்போ இதில் இசட் இருக்கக்கூடிய டேம்னா இதுவும் இதுவும் தான் ஸோ அந்த ரெண்டு டேமும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிட்டு இந்த டபிள்யூஐயை ரைட் சைடில் கொண்டு வந்து இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ ரைட் சைடு வந்துட்டு ஐ மைனஸ் டபிள்யூ ஐயா ரெடியூஸ் ஆகிரும் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த டபிள்யூ இசட் அண்ட் இசட் இதில் இசட் காமனாக இருக்குதா ஸோ இசட்டை வெளியில் எடுத்தோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் டபிள்யூ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒன் இருக்கும் அண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம்லேயும் ஐ காமனாக இருக்குதா ஸோ ஐயை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டபிள்யூ இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இது வந்துட்டு இசட் இன்ட்டு டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ தான் பட் நமக்கு இசட்டுக்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன்னை ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடலாம் அண்ட் இது வந்துட்டு ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால இந்த டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன்னை ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப டினாமினேட்டருக்கு இப்படி போயிடும் ஓகேவா ஸோ இது தான் இசட்டோட வேல்யூ இப்போ இந்த இசட்டோட வேல்யூவை கொண்டு இந்த ரிலேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுனா நமக்கு இதோட இமேஜ் கிடச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா மாடலஸ் இசட் லெஸ் தான் ஒன் இதோட இமேஜ் தான் அண்ட் இந்த இன்னி குவாலிட்டிக்கு ரெண்டு சைடும் ஸ்குவார் எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த இன்னி குவாலிட்டி கிடைக்கும் அண்ட் இதில் ரைட் சைடில் ஒன் ஸ்குவார் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒன் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ 
இந்த ஐ எழுதக்கூடாது ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமர்ஜினரி பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் ஐதி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் ரியல் பார்ட்டிங்கே இல்லை இல்லைன்னா அது ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் இதில் உள்ள ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமர்ஜினரி பார்ட்டிங் என்ன இருக்குது ஒன்று தானே இருக்குது தட் இஸ் ஐக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ ஒன் அதுக்கு ஸ்கொயர் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாடலஸ் ஆஃப் ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டேம் நமக்கு எலிமினேட் ஆகிரும் ரிமைனிங் வந்துட்டு இந்த வேல்யூ பை இந்த வேல்யூ லெஸ் தான் ஒன்னு இருக்கும் இதை நம்ம கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுனா இந்த இன்னீக்வாலிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் டபிள்யூக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க டபிள்யூ அப்படிங்கிறது எஃப் ஆஃப் இசெட்டு தான் எஃப் ஆஃப் இசெட்டை தான் நம்ம டபிள்யூனு டினோட் பண்ணுவோம் பட் இந்த எஃப் ஆஃப் இசெட்னா என்ன யூ ப்ளஸ் ஐவி தான் ஸோ டபிள்யூ இருக்கிற பிளேஸில் யூ ப்ளஸ் ஐவி அப்படின்ட்டு இந்த இன்னிக்வாலிட்டியில் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் ரியல் பார்ட்டையும் இமர்ஜினரி பார்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் இதில் ரியல் பார்ட் எதெல்லாம்னா இதுவும் இதுவும் தான் ஸோ இந்த ரியல் பார்ட்டை ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிக்கணும் அண்ட் இமர்ஜினரி பார்ட் வந்துட்டு இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா தட் இஸ் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு வி இருக்கும் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் வி இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதே போல் ரைட் சைட்லேயும் ரியல் பார்ட் வந்துட்டு இந்த ஒன் ப்ளஸ் யூ தான் அதை தனியாக எழுதிக்கணும் இமர்ஜினரி பார்ட் வந்துட்டு இது தான் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குதா தட் இஸ் இந்த மாடலஸ்க்குள்ளாடி ஒரு ரியல் பார்ட் இருக்குது ஒரு இமர்ஜினரி பார்ட்டும் இருக்குதா அண்ட் அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க என்ன கிடைக்கும்னா இங்குள்ள ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்குள்ள இமர்ஜினரி பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இங்குள்ள ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமர்ஜினரி பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவை நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா அப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த ஒன் மைனஸ் யூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குதா அண்ட் ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இதை யூஸ் பண்ணி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டம் பாருங்கள் மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குதா இதோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயராக மாறிடும் அண்ட் இந்த ரைட் சைடில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு ஃபார்மில் என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி இந்த மூணு டேமே எழுதிடலாம் அண்ட் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு வி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டியில் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் வி ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது அப்புறம் இந்த யூ ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஒன்னும் காமனாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் டூ யூ லெஸ் தேன் டூ யூ அப்படின்னு இருக்கும் இதில் இந்த மைனஸ் டூ யூவை அப்படியே ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துருங்க அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் டூ யூ ப்ளஸ் டூ யூனா ஃபோர் யூ தட் இஸ் இந்த ஸ்டெப் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இதே இதை நம்ம இப்படியும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஃபோர் யூ அப்படின்னா ஃபோர் யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனு எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனு கிடைக்கும் அண்ட் யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இது தான் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் இசட் லெஸ் தேன் ஒன் இதோட இமேஜ் ஓகேவா தென் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே வந்துட்டு பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க இசட்டில் மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூவில் மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் அந்த ஃபார்முலாவை க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டபிளிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஏ இசட் ப்ளஸ் பி பை சி இசட் ப்ளஸ் அப்படின்னு டபிளிக்க வேலி கிடைக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே